quanto vale con questa noi... vittoria? Ma vale tantissimo, vale tanto perché i tre punti ovviamente muovono la classifica in maniera sostanziosa, e vale tantissimo perché abbiamo vinto un derby, perché l'abbiamo vinto fuori casa, perché da seguito ha altri risultati positivi, per noi è, mi ha fatto quattro partite nel giro di torno, mi ha fatto otto punti, quindi è sicuramente un ruolino importante e soprattutto continuo a vedere la mentalità della mia squadra che va sempre ovunque per giocare per vincere quindi l'abbiamo fatto anche oggi a Terni è ovvio che alcune partite sono più complicate di altre è più semplice giocare bene magari contro una squadra come il Verona che gioca e lascia giocare è più difficile contro una squadra che era ovviamente in difficoltà e aveva la prima preoccupazione che era quella di non perdere quindi chiuderci gli spazi, lasciarci magari il pallino in mano e provare a giocare di rimessa. Un'impressione in generale sul match e in particolare sulla Ternana, mister? Ma il match me l'aspettavo, la partenza è diversa, credevo che la Ternana partisse in maniera rembante, proprio per, per portarsi subito la gente allo stadio dalla sua parte. E quindi abbiamo preparato un atteggiamento diverso, quello di, di aspettarli un pochino, lasciarci campo per colpire alle spalle. Invece eh, non ho visto questo e pian piano abbiamo preso quelle che poi sono le nostre abitudini, quello di cercare di prendere la metà campo avversaria, prendere campo, giocare. L'abbiamo fatta, abbiamo creato anche 3-4 situazioni molto interessanti nel primo tempo. E poi la ripresa, siamo partiti, l'approccio non è stato eccezionale, poi invece abbiamo ripreso campo, abbiamo cominciato a costruire, siamo arrivati tantissime volte in area di rigore e, e abbiamo sofferto solo dopo il gol, 5 minuti maledetti perché purtroppo ogni volta che facciamo gol abbiamo i 5 minuti dopo che sono, eh, non so per quale motivo, ma ovviamente... C'è qualcosa anche di mio perché non riesco eh, insomma, a dare questa importanza al post goal, invece di essere carichi ci preoccupiamo e abbiamo sofferto il ritorno seppur no, ovviamente eh, Brignoli ci ha messo una bella pezza. E quello che volevo chiedere, ci ha messo due pezze, sì, 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 non sì. indifferenti. È stato bravissimo, è stato bravissimo Brignoli, ma come lo era stato nel primo tempo Aresti su un paio di situazioni. E queste sono partite che si decidono così, su episodi. Credo che per volume di gara il Perugia abbia meritato. Il Perugia comunque sia sempre vivo e dentro la partita? Sì, noi siamo venuti qua, abbiamo giocato con Gnaurei che è un, un trequartista, una mezzala offensiva, con Brighi lo stesso, con Dezzi, con due esterni offensivi perché Mustacchio ha giocato spesso anche da punta, con Forte che è un centravanti, con Guberti che ha caratteristiche prettamente offensive, due terzini che spingono tantissimo, quindi avevamo una squadra che era, è venuta a Terni per proporre, per, per provare a vincere. Ci siamo riusciti anche sapendo soffrire, anche sapendo compattarci, anche... Eh, capendo subito che il campo non era nelle migliori condizioni perché era gibboso, scivoloso e anche un po' sconnesso quindi non c'era la fluidità di manovra che abbiamo avuto in altre occasioni però abbiamo capito subito l'avversario, la partita, anche le emozioni di questa gara quindi mi è piaciuto l'atteggiamento in generale Mister, poco fa ha affermato che il Perugia nel complesso ha meritato di vincere però per quanto riguarda le occasioni da rete come abbiamo parlato poc'anzi più o meno le due squadre si sono comportate nello stesso modo forse il Perugia ha tenuto meglio a centrocampo Sì, sì, no, a livello di occasioni forse quelle più nitide le ha proprio avute la Ternana in quelle due circostanze come volume di partita mi riguardo il tiro di Mustacchio, respinta, e Brighi che arriva e calcia sopra la traversa, credo che sia stata nitida, c'è stata l'incursione di Guberti in aria con la palla messa dietro, c'è stata la palla di Di Chiara nel primo tempo che è arrivato a, sul fischio finale, ha messo una palla in mezzo, eravamo cinque giocatori nozzi, non siamo riusciti a chiuderla, c'è stato secondo tempo un tiro di deviato che è andato fuori di poco, ci sono state tantissime corne, tantissime mischie, è ovvio che questa partita si determina, si decide con le giocate del singolo, all'interno di, di un grande equilibrio. Siamo stati bravi noi a spezzarlo e, e quindi l'abbiamo portato alla parte nostra. Grazie, arrivederci.